Ate Jay, nakatakam po talaga yung mga binig nyo. Pwede po po patikim, kahit isa lang po. Naku, hindi pwede. Alam mo naman, para to sa foundation day ng school mo. Ito na lang. Tulungan mo na lang ako na ilipat ang mga cupcakes sa box. Yan, thank you. Kung may 50 cupcakes sa mga tray na to, ilang cupcakes yan kasi sa isang box? Hmm. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. Kung kasyang sampung cupcakes sa isang box at merong 50 cupcakes, pwede kong i-divide sa lima ang mga boxes ng cupcakes. Jay, okay na po. Wait lang, Matilda, ha? Iti-check ko. Ah, dinivide mo by 10 ang cupcakes. Kaya pala, may limang boxes ng cupcakes. Anong dito? Opo, parang yung tinuro lang po sa amin sa school. Yung division. Kumbaga, ang ginawa mo ay 50 divided by 10 is 5. Pero, Matilda, may iba ka pa bang napapansin? Ah, meron po. Ang sarap po ng amoy ng mga cupcakes. Joke lang po. Ano po yun, ate? Napansin mo ba na ang 50 ay multiple of 10? Multiple? Ano po yun? Halimbawa, ang 50. Multiple ito ng 10. Dahil kapag minultiply mo ang 10 by 5, ang sagot ay 50. Pwede rin naman mag-skip count tayo para malaman ang multiple. 10, 20, 30, 40, 50. at mga susunod pang numbers. Paano naman kung 100? O kaya 150? O kaya ay 2,450? Multiples ito ng anong number? Hala, ang lalaking numbers naman po niyan. Ang napapansin ko po ay may mga zero po ang mga numbers na ibinigay niyo. Ibig sabihin po ba nun ay multiples of 10 din silang lahat? Oo! Tandaan na tignan lagi ang ones place ng isang number. Kapag ito ay zero, ito ay multiple of ten. Sige po, tatandaan ko po yun. Ate Jay, parang matagal pa po yata yung binibake mo. Hmm, alam ko na. Gusto mo para productive ang paghihintay natin? Mag-solve na lang tayo ng math problem? Parang exciting po yan. Sige po. May 1,600 cupcakes na binake para sa foundation day. Tapos, kasya sa isang large box ang 20 cupcakes. Sa tingin mo, ilang boxes ang kailangan natin? Naku, ang laki po nung given number. Matatagalan po tayo kapag mano-mano po natin grinu po by 20 ang cupcakes. Anong pwede natin gawin, Matilda? Hmm, gumamit po tayo ng division para po hatiin ang bilang ng mga cupcakes. Bale po, 1,600 cupcakes divided by 20 cupcakes per box is... Tutulungan na kita. Gumamit na tayo ng long division. 16 divided by 20. Ate Jay, mas malaki po ang 20 kaysa sa 16. Paano po yun? Dahil hindi natin madidivide by 20 ang 16, isusulat natin ito as zero. Okay. Ganun po pala yun. Tignan natin ang dividends. 16 minus 0 is 16. Bring down 0. 160 divided by 20 po is 8. 8 times 20 is 160. 160 minus 160 is 0. Ate Jay, may natira pa pong 0 sa dividend o. Oh. Ano pong gagawin natin dyan? Dahil 0 naman ang natitira, Pwede na natin itong isulat sa itaas. Ang 1,600 divided by 20 is 
50 boxes of cupcakes ang kakailanganin natin. O, kamusta? Nasundan mo ba kung paano mag-long division? Opo, Ate Jay. Pero alam mo ba na may mas mabilis na paraan para mag-solve ng problem natin? Hala, bakit din natin yun ginamit kanina? Siyempre, gumamit muna tayo ng mga paraan ng pag-solve kung saan pamilyar tayo. Ah, okay po. Ate Jay, gusto ko na po malaman yung ibang paraan ng pag-solve. Sabihin na lang natin ay may 250 balloons. Tapos may 50 na bata. Ilan ang makukuhang balloons ng bawat bata? 250 at 50. Aha! Pareho pong may zero sa one's place ang 250 at 50. Anong ibig sabihin nun? Na ang 250 po at ang 50 po ay multiples of 10. Matilda, ganito ang paraan para mapabilis ang pag-divide natin ng multiples of 10. Una, bilangin natin kung ilan ang zero sa divisor at ito ay ikakancel natin. Tapos, kung ilang zero ang kinancel natin sa divisor, ganun din sa dividend. Kung ganun po, eh ang matitira na lang ay 25 at 5. Oh, Matilda, may napapansin ka ba sa mga numbers? Meron po. Mas madali na po silang i-divide. Kaya ang 25 divided by 5 is 5. May 5 balloons po ang bawat bata. O ba diba sabi ko sa'yo na may mas mabilis na paraan para mag-divide ng multiples of 10? Oo nga po ate, na-amaze po ako. Gusto mong mag-try pa tayo ng isang example para mas sure lang na epektibo talaga ang ginamit nating method? Ito, para mas exciting, ikaw ang gagamit ng pag-divide ng multiples of 10. At ako naman ang gagamit ng long division. Sige po, gustong gusto ko po talaga ate pag nagpapachallenge kayo. Game na po ako. Ito. Kung may 6,000 eggs at may 500 trays, ilang eggs ang kasya sa isang tray? Unahin na po natin ang pag-divide using multiples of 10. Napansin ko po na may dalawang zero ang divisor natin na 500. Dahil po dyan, dalawang zero din po ang ikakancel natin sa dividend na 6,000. Kaya ito po ang magiging 60 at 5. 60 divided by 5 is 12. 12x po ang kasya sa isang tray. Oh, long division naman. 600 divided by 500 is 1. 1 times 500 is 500. 600 minus 500 is 100. Bring down zero. 1,000 divided by 500 is 2. 2 times 500 is 1,000. 1,000 minus 1,000 is zero. Sa madaling salita, 12 eggs ang kasya sa isang tray. I-compare po natin ang mga sagot. Pareho lang po, ang galing! Magkaiba man ang paraan ng pag-solve, nakuha naman ang parehong sagot. Yan ang dahilan kung bakit exciting ang math. Dahil dyan, may ibibigay ako sa iyong cupcake! Yay! Busog na ang isip, mabubusog pa ang tiyan. Kain ka na! Pero maingat ka na, careful! Yes, maawin ko na lang po muna. Sige.